mag-wiring ako ng stop start. Gagamitin ko ang diagram na to. Ito, ito yung breaker. Ito, ito naman yung stop. Normally close siya. Yan, NC nakasulat. Ito naman start. Normally open. Ayan, NO nakasulat. Ito naman, ito yung contactor. At itong MNO, ito naman, nandito yung auxiliary tawag doon. Auxiliary. Auxiliary, normally open. At ito naman ang overload. Normally close ng overload. Ito ang gagamitin kong diagram sa pag-wiring. Una, breaker papuntang stop. Kuha tayo ng wire. Lagay natin sa breaker. Papuntang stop. Ito ay stop. Tapos, stop, sa kabila ng stop, papuntang start. Sa kabila ng stop, papunta sa start. Pero bago natin nilagay yun, isabay na natin itong papuntang normally open ng axillary na contactor. Ito yun. Bali, magkasama na sila sa isang tornillo. Yan, pagsamahin lang sila. Tapos, normally open ng, ng contactor. May nakasulat na NO. Itututok ko yung camera para makita nyo yung nakasulat na NO. Ayan, may nakasulat na NO. 13, 14, NO. Yun yun. Nanilagay lang natin dito yun. Normally open. Tawag dun sa NO. Tigpitan lang ng mabuti si natatanggal yun minsan. So, okay na to. Pali, dito na tayo sa kabila ng start papuntang contactor. Start papuntang contactor. Bali, ang contactor ay may tagging din na A1, A2. Itututok ko yung camera para makita nyo yung A1, A2. Ang ibig sabihin ng A1, A2 ay line 1, line 2. Ayan. A1, A2. Ngayon, wire na ulit natin. Start papuntang A1 ng contactor. Sa kabila ng start, ilalagay ang wire. Papunta sa 8-1 ng contactor. Pero bago natin ilagay, isabay na rin natin ang wire sa A1. Pagsamahin na natin sa isang tornillo. Bali, ito yun. Ito yun, yan. Tapos, yung wire papunta sa normally open ng contactor. Bali, ito yun. Bali, kaya pala ginawa itong ganitong wiring kasi pag binatawan mo yung start mo wala siya ng contact kaya dito na siya dadaan papuntang A1 ito yung tinatawag ng maintaining contact dahil dito ngayon okay na yung line 1 natin dito na tayo sa line 2 
line to pambutang overload na normally close. Bali may tagging din yan na ilalapit ko yung camera para makita nyo yung normally close ng overload. Yan, may nakasulat na NC. Ang NC ibig sabihin normally close. Dito natin para dadaan ang wire. Line 2 papuntang overload na normally close. Yeah, overload, normally close. Lagay natin. Tapos sa kabila, puntang A2 na contactor. Bali, lilipat ko lang kasi para hindi masyadong malayo. Okay lang naman yan kahit magbalik tayo yung dito sa normally close. Okay, no, normally close ng overload papuntang A2 ng contactor. Yan, bali okay na. Ito na yung diagram na yun. Ngayon, tetestingin natin. Pag in-start ko, yun, pumalo ang contactor. Tapos, papatayin ko. Tapos, so, start ko ulit, papalo yung contactor, patayin ko ulit, mamamatay. Para mas maano, ilalagay ko siya ng ilaw para makita nyo na pumapalo talaga ang contactor. Ilalagay ako ng ilaw para yun yung bubuhay ng contactor. Lagay natin dito sa overload. Ito ipapaanda rin natin yung ilaw gamit ang contactor. Lagay natin ang supply. Yan, bali ang contactor, bubuhay ng ilaw. Para makikita nyo talaga na pumapalo yung contactor. Supplyan lang natin. Yan, tapos na. Palagay natin yung bumbilya, syempre, para makita natin na napapailaw. Bali ang contactor, ito yung mag-switch sa ilaw. Pag in-start ko, papalo ang contactor, tapos mabubuhay ang ilaw. Ngayon, testing natin na may load yung contactor. I-start ko, ayun, nabuhay yung ilaw. I-stop ko, mamatay. Start ko ulit. Bubuhay. I-stop ko, mamatay. Ganyan din ang nangyayari sa motor. Salamat sa panonood. Sana may natutungan kayo ulit.